vipi? Watu wanakutafuta sana. Sasa mimi sipati BM nikamwambia ana mambo mengi. Unajua? Pia na watu jifunzeni ku value service. Yaani issue ni kwamba muda ni kitu yani kwa hapo unapata messages nyingi mpaka unachanganyikiwa. Ah maisha. Unasema umekuwa sasa Inabidi waze kuajili watu kufungua hey, branch Denmark, kwa 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 James Cola Denmark. Ya. Hakuwa na hakuwa na nani na timu sehemu nyingine nyingine zinasaidia. Kabisa. Jamani na wale content creators IBM atakuwa na ana ana session ya bure kabisa kwa wale ambao wanaanza na ambao wanajiona wanahitaji hiyo course. Kwa hiyo mka join kwenye page yake kuna maelezo zaidi. Kuna kuna ile page mpya inaitwa East Africa Universe. Watu wakaiangalie. Hey, na ipo sasa hivi na nini? Hiyo na nini? Ni yeah, ipost. Niambie huko. Naona Instagram na nini YouTube umeamua kuifanyia kazi sasa hivi? Ah, wewe ushauri wako mimi sijausahau. <laughs> Kila nikilala sasa hivi naota YouTube. <laughs> kila ni kila na hata YouTube na umefanya kazi kwamba ni consistency kwa sababu watu wanataka tuendelee kwenye hizi mitandafu na post ka post ka moja unasubiria mwezi haya usubi ni kweli watu wana move on kuna content nyingi sana millions of content hapa unaona sasa hivi video ngapi moja mbili ngapi sijui he kweli ni 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 yani ni vita yeah. nimesema maisha ni vita yani inafika katika level unaweza kudondosha video kumi, kumi na tano kila siku hicho ndio kinachotakiwa yeah yani na hicho kinawezekana yeah kinawezekana kabisa maana hata hii video yako hapa nitaenda kufanya kwa sababu sasa hivi Eh. Yeah. post ya consultation nimesha ipost. Yeah, kwamba okay, una bye. email na namba ya simu iko pale. Vizuri. Na pia service yeah. zako ni pia. Yeah. 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 Unasema vipi application yako ina? Application yako kuna changamoto zilikuja ambazo atakuzitarajia kwa sababu nilikuwa natumia kampuni ya Nigeria ambayo ina uwezo wa ku yani kwamba ilikuwa ina uwezo wa nchi kumi kulipia kutumia mobile system Tanzania Kenya sababu ukifuku ukiweka tu normal tu uh, nani ile system ya Tanzania unakuwa unachukua pesa Tanzania unaona ila ukienda kwa nye ukitumia ma ile cell comms you una, una integrate mitandao yote lakini mtu Kenya hawezi kulipia. Kwa hiyo nakafuta system ambayo unaweza kulipia kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Malawi, Zambia, Ghana, Nigeria, kwa nchi kama zikuwa 10. Cameroon si nchi ngapi? Sasa na jamaa hawa kujua kwamba kumbe natakiwa ufanye unaona wana simulate integration ya katika nchi moja. Kwamba inabidi ufanye hiyo system afu uingize system nyingine ya convert hela ambayo hakuambia hivyo vitu sababu ni lango katika dola ili uweze kufanya era shilingi ziko hizo. Kwa hiyo hiyo solution moja kuipata, mmoja tuambia solution tumeshaangaika nayo muda wa wiki mbili wiki tatu. Kwa sababu ilikuwa system moja kila kitu lakini ukikenda pale kulipia ADP. Haya, kwa hiyo hapa lakini system kwa bado ameshindwa kuioperate. System yao Mpesa iko iko down. Kwa hiyo imeshindikanika. Kwa hiyo tukaanziana Selcom ya Tanzania ili kwa basi at least nchi moja Tanzania mtu aweze kuwa analipia kwa Mpesa na Tigo Pesa na hizi nyinginezo na wenyewe kwa sababu ipo sio nafanya siku moja hii ni jana ndio ndio nipatie ile final integration baada ya wiki moja yani siku kama tisa kwa hiyo jana kwa nimempa mtu wa nani yangu anaangalia system kwa leo ndio ameweza kuifanyia kazi kwa mpaka kufikia possible kesho itakuwa inaweza hatari kwa kama iko tayari kwa kuanzia Jumamosi mtu wa Tanzania. Kwa kwa wa Tanzania tunaweza kulipia Mpesa, yani mobo, alafu nchi nyingine zote wanatumia kadi. Kwa mtu wa mtu wa hata mtu wa Tanzania anaweza kutumia kadi bila tatizo lolote pale. Si jeni kwa nini kwa mtu wa Tanzania kufika pale kulipa kutumia kadi? Wanazo kwa sababu 
ukiona mpesa unataka convert kuwa na ile nini uh, mpesa au kuwa master kuwa na mastercard au visa card ambao unatumia kupitia online kwa sababu yeye kwa nini watu wanasubiria kwa anyway kwa nasubiria mpaka labda kesho ukichelewa sana ni jumamosi Okay, Mike Hussein na Latif wanasema wa Tanzania wanasema kwamba wanaogopa kuweka information zao za kadi online. Kwa ni kweka ya kwa ni kwa ni system ya kadi. Kwa sababu ile stock kadi ile ya benki unaweza kutumia ile yani Mpesa ni ile ile convert kuwa kadi. Lakini inakuwa ni visual umiliki kadi. Unaweza kutumia online. Kwa sababu hata ndio okay. kuhaki, anaweza kuhaki kwenye Mpesa ile ile vile vile. Sababu zile information sinalipia kwenye app ni ile 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 hapa. Mimi sioni zile information. Azidi kwangu. Kuna system ya sheria yeah. unapochukua ile online. Ndio maana hizo integration kwa hizo information na kwa nazo boda wenyewe sio mimi mimi naingia tu inaingia tu inaingia tu flani bidi flani amelipia hela that's what i i see ila sijui ya vitu vingine hivi vinakuwaaje okay kwa hiyo na mimi itakuwa ni mwanzo mzuri alafu nimeweka bado kuna watu na nini nimeweka na nini mwaka jana nilianzisha na nini ile subscription lakini sikuwa nimeipa na nini sikuwa na post sana kule kwa hiyo subscription ya Instagram. Nikitu ambacho nataka ni wa yeah. yani kwa watu ambao kitu kingine nataka naweza kufanya specific live kwenye subscribed members. Unaweza kufanya hivi kwamba kama unafanya live tano kwa wiki, moja au mbili zinakuwa ni free, afu zibaki zote ni za paid members. Ambao ni dola moja kwa mwezi. Tunalipia, tunataka yeah. madini, watu utalipa. Yeah. Kuna mtu anasema zimebaki siku 35 za green card na wale ni wafanya application na ni hao hizo hapo. Ngoje naoneshe. Na ni zao hizo hapo. Confirmation number. Ya. Yeah. Okay. Wao tayari tu hapo kwamba wasibilie tu na nini. Matokeo kitoka wale mtu wafanya kuta. Hizo zote taziangalia majibu yake. Ndani ya masaa macho sababu hapa sina hapa sina screen touch ko ni moja na pili ya tatu kwa hiyo ndio muda mfupi unaweza ukafanya nani ile pale mm, okay lakini tunaamini tu Tanzania ni kwa tashuka yaani hicho ndio kitambo tunaamini kabisa maana wao yeah. wakiomba the more you apply the, the more you win yeah yeah true hicho ni kitu ambacho kingine yeah. ambacho ni muhimu sana tukifahamu sio kwamba uh, nani sio kwamba uh, ukifanya utaratibu wa kusema kwamba tu wa play wachache ndio zani ndio mtashinda no yeah hiyo yeah. ni kweli yeah na tunakushukuru umewaamsha wa Tanzania kuni kuhusu kitu cha green card kwa kweli watu wamechangamka mwaka huu nadhani mwaka unaokuja yeah. Ah mwaka huu tena wataomba mwezi wa 10 sio? Ya yeah, nadhani wataomba yeah. wengi zaidi hata mara tatu yake. Mwaka Nadhan huu changamoto kama nilivyokuambia kipindi kile tuliipata ilikuwa ni kwamba uh, watu wengi I mean squeeze unatoa watu shule za msingi, sekondari, wako bodi. Kwa hiyo mtu akiwa na mtoto mm. under the age of 20 most likely wengi wao akiwa kwenye school age wengi wanakuwa bodi wengi sio wote. Kwa ile pale inakuwa ni changamoto ya tukawa ku apply na picha za watoto. Kwa hiyo najikuta nambia mwalimu namba nipigie picha mtoto wangu tu, mtoto wangu ngoje nyeupe, background ya ieleweki, ajui uta shot na nini afananaje. Kwa unachukua picha ya mtoto, hayuko katika viwango picha ya mzazi imemiti vigezo umetumia kamera nzuri. Lakini unavyoenda ku apply picha ya deliverant yule 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 yu, yu dependent kama haina vigezo wote mzee mkashindwa haiangalii yani kama picha moja ikiwa haiko vigezo wote mnakoa kwa kuondoa hivyo mm. kwa tutafanya ni kwamba kuanzia mwaka huu uh, shule zinapofungwa leo mwezi wa 5 mwishoni wa sita, tutafungua watu kuanza kufanya application kwa watu kuanza kufanya application leo mwezi wa sita, wa 5 mwishoni wa sita, baada ya watu kutoka wanaenda mpaka mwezi wa 10 yani anakuja hapa tunamjazia kwenye karatasi na kumpiga picha na familia yake tunasubiria tume edit tunasubiria ikifika mwezi wa kumi ni muda kufanya application tu mm safi hiyo hiyo ni kwa vizuri kwa sababu zile na ni mm mm kwa sababu si inakuwa sorted na system na system yeye ina seti 
automatic zile picha ambazo hajajua yeah. vigezo zinaondolea vina kwa hiyo hiyo inakuwa inachangia kwa namna namna nyingine ya ya hilo jambo jambo zuri kuna mtu anakuuliza ni stadium shikamo tunaomba matokeo ya kitoka wale wanao watakao shinda aonde kwenye group moja nataka kufanya vitu vifuatavyo kitu cha kwanza wale wale shinda wote tutakuwa tuna closed group lao kuingia mle ndani tutaka mtu amshinde lakini mbili tutafanya okay. na nini kuna wengine wanataka kujulikana ni wenyewe lakini vile vile nitafanya training ya on site kwa sababu ni kwamba ambayo ni kwamba watu wanakuja kuuliza maswali tu hapa procedure zote bwana umeshinda so these are the steps form hii hapa wewe elimu yako ni hii hapa andika hivi wewe una wewe experience experience yako ni hapa jina la correct terminology ya kazi yako ni hii hapa ko 20 taratibu kulimishana na watu ili kwamba wajue ile pale na then officially sa maisha ya marekani yanaanzaje ko tutakupa hizo ni free service ambayo watu kujua hizo steps zote tutawapa hizo training za namna ile pale wewe kujua na wanapokuwa na juana inasaidia kupeana ile morali bwana mimi nimepata interview yangu lini au makosa haya hapa nimefanya au nini vitu gani kutafuta yani host nini inasaidia vitu vya namna ile pale mwaka huu oh, advantage kwamba walioshinda mwaka jana wengi kuna watu kuna watu wengine nimeshafanya interview na subiria wakishafika marekani nimeshafanya interview kwa wanafunzi zao tayari wakishafika marekani ndio nizipost video zao kwa kuna watu wengi ambao tayari tumeona mwamko either wameshinda lotali wanaongea public tumeshinda tuna encourage na wengine which is very good yeah 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 ah. kwa hiyo okay. nayo yale ma, zile confirmation number zile hard copy ni nazo lakini na soft copy tena kwenye memory card na ni whatever nini external hard drive kwa nazo kwenye yani soft copy afu nazo hard copy kwa hiyo ni kuzikopi ni soft copy ni copy na kuweka pale naanza wa Arusha naenda Zanzibar si wapi alafu kuanza kujulisha watu bwana he sasa anza kufunga mabegi <laughs> na wale wakosa utawajulisha wewe mwenyewe ah, no. au wataambia kila mtu ana confession number yake mwenyewe anaweza kaangalia tunataka kila mtu angalie yeye kama yeye ila mimi nitawaangalizia watu vile vile lakini vile 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 ni kwamba right. uh, vile vile ni kwamba kwa sababu kuna kila baba hawajui kwa kwa ni rahisi ndio kupiga si bwana mimi nimepata unajua kwa sababu wamepata kila namba umekosa umepata unamwambia ya kwa okay. hiyo inatusaidia kwa mtu ambaye ambaye hajui au akitupigia simu tunajua aliopata list aliopata ni hawa hapa au alikosa kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuwaambia watu ya okay vizuri Ah kuna mtu anasema K1 visa inachukua muda gani kupata majibu? Uh, at least yeah. minimum miezi sita. Minimum lakini huwa inazidi. Yeah. La, I mean average is ukiomba K1 au ukiomba K1 make kwa namba fahamu ni visa ya kuwa na mchumba ambao raia wa Marekani anakuombea. Sasa so, anapoomba huku anajaza form fulani ikishakuwa approved huku maana yake sasa ni kwamba utajaza sasa form ya DS260 kwenda ubalozini sasa kwenda kwenye interview. Na ukienda kwenye interview okay. unakuja huku Marekani ufunge ndoa ndani ya siku 90. Usipofunga ndoa ndani ya siku 90 game over you are illegal. Ndio maana kuna ile issue ndio 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 Ya yeah, lesenia kufunga ndoa. Okay. Na watu waga wanakosa hiyo visa Uweza au kukosa. ni rahisi kupata? Kwanza sharti la kwanza la K1 visa ni lazima huyo mchumba wako ambaye ni raia wa Marekani. Green card hapa hawezi kuomba fiance. Mm. Lazima awe raia wa Marekani na muwe mmeshaonana at least mara moja face to face ndani ya miaka miwili. Okay. Sasa. Yeah. Kama mje kuonana face to face uwezi unless otherwise kuna sababu ya kuza medical au kuna sababu gani kuna complication mengi kupata ile approval bila kuwa mmeonana lakini kitu cha pili inabidi muoneshe documentation kwamba yeye ni wachumba kwa kama mtu amekuja huko Tanzania maana yake mmeenda mmeenda mmesafiri mmeenda Ngorongoro onesha receipt kama mlisafiri naye 
Unaona? Unaonesha picha, okay. alipo ametambusha nyumbani kwenu. Unaona? Unaonesha picha mmoja wa Zanzibar, hizo hapo. Sio mchumba ta picha moja hamna. Ah, wanajua hapa 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 hapa. Kwa sababu lengo lao ni kublinda mali kana sija kapigwa. Ni kwamba uweze kama hata yeah. ndio lazima muonana. Sija kaonana mtu online akaambiwa ni wako. Kwa hiyo inawezekana ukanyimwa lakini inabidi ya apply tena. Lakini ndio maana unaambia kuondoa usumbufu. Kama huyo mtu ameshakuja nchini kwako, kama inawezekana yule mtu aje nchini kwako mfunge ndoa ya Tanzania. Alafu kuombe moja kwa moja from day 1 unakuja kama mtu. Alafu ukija huku mtafunga ya huku tena ya Marekani tena. Yaani kama sherehe whatever mnazotaka kuzifanya. Yeah. Okay. Kwa sababu ile ile ya kwa mke au mme ile wasi pinyimwa kwa sababu document za mke na mme ni hizi hapa tofauti ya uchumba sasa sura no yeah. ikiangalia wewe una miaka 30 afu huyo aliyofungana ndio ana miaka 90 lakini marekani ukifunga ndoa na mnale pale hawezi hawezi kuzuia ni mke, ni mke na mme huwezi kukataa ile uchumba unajua hapa kuna huyo mdanganya huyo mzee wa watu ile mtu afunga ni sheria maka besha sasa ni yule ni mkataba amesha sign baba wewe ni yule nani Kamba wewe yeah. ni mme wako mke na mume Okay vizuri Ndani hapa nilikuwa na swali nyingine hapa Alafu Ujerumani wako napitisha wako wako wanapitisha mm. inaitwa German Green Card lakini haiti yale neno kama so green card official lakini ni kama green card ni permanent residence kwa watu ku apply toka overseas moja kwa moja kama vile unapomba kama unapomba express entry ya Canada ndio nadhani wanapigia kula wiki hii unapofanya video wiki yeah tufanyie tunasubiri nadhani pia watu wapostia video ya mtu kula visiting visa sasa hivi unaruhusiwa kuomba kazi ila ukipata uwezi kuanza mpaka mwajili wako anani akupe akuombe kubadilisha ile visa wow lakini wow marekani migration zao leo ziko friendly ni azibani sana kama nchi nyingine yani marekani yes yani ni kwa unajua kama yes marekani wanaweza kusema constitution is going to go tight lakini ubaya kuzimplement ni ngumu kwa sababu ni kwamba kuna federal alafu kuna state sasa immigration ni federal lakini mm. in a normal way police ni state ni police ni state na ndio maana by law police hana mamlaka ya kunisimamisha mtu kwa mbegu namba inaonyesha immigration documentation yako haruhusiwi marekani unless others you come to commit crime wapewa police yes utafungua document zako zote utaangalia mpaka immigration status yako ila kwa mfano tiko kama umemoto kutulia tu sehemu kitu cha basi hawezi kuuliza bwana wewe wewe ni uko kwa mwanafunzi na kibali au hauna hawezi kuuliza hiyo swali ya kwa sababu ni kwamba okay. advantage ya marekani ni kwamba kila mtu amekuja marekani kila mtu swala so, umekuja lile ukiondoka tofauti wale wale wa hindi wekundi wale red indians ambao ndio wenye nchi wako milioni 5 milioni 6 waliobaki wote tulikuja ulikuja mwaka 1700 mimi nimekuja mwaka 2008 that's the difference kwa hiyo kwa sababu wewe kumdetermine mtu kwa kumwangalia lafudhi au kwa kumwangalia rangi yake au nini kwa ndio maana huruhusiwi kumsimamisha mtu watasema hiyo ni racial profiling unless otherwise kuwa kuna kizingiti kwa sababu anapita huko ile palace maonesha kama immigration status yake sawa kama unapita pale mpakani ila sio kwamba tunamchagua mtu wewe wewe mtu ni kuangalie no nakumbuka Arizona nataka kupitia sheria wakaambiwa bwana no hiyo ni illegal Okay. Ya, yeah, unawashauri nini wale watu ambao wanakwanga wanataka kwenda Marekani labda kwa visiti ni afu wazamie? Mimi si mshauri especially kwa sababu sababu Marekani imekuwa ime na sheria nyingi nzuri. Moja, ukija kutembea obvious kwa mtanzania unapata one year visa. Mkenya anapewa 5 years visa. Unaona? Afu kwa sababu mtoto video kwa jamaa kama remind hiyo duration ningesema ni mikataba kati ya nchi na nchi kwa sababu alikuja Bush Tanzania mwaka 2008 ndio ilipitishwa sheria kwa sababu mtoto alimwomba Bush Obama alipoenda Kenya Kenya akamwomba tuomba miaka mitano 
kwa Kenya wanapewa miaka mitano Nigeria tarehe 12 Machi kama sita sita kumi mbili kumi tatu machi ndio ameanzisha ya miaka mitano na wenyewe wamepewa kwa ni mikataba ni bilateral kwa kwa mfano chukue sema nani hawezi uh, mfano nani bado obviously ni makamu wa rais ila mfano kama alikuwa makamu wa rais rais alikuja Tanzania kama Biden alikuja Tanzania mkamu omba obviously na obviously mm. wanakitegemea sisi mnakubaliwa inategemea terms zinazoingia nazo lakini kadri sawa nyinyi nchi haiko katika sekta ya ugaidi na obvious ndio kama vile Kenya alipewa miaka mitano kwa kutoa visa kwa miaka mitano ila haina maana kwamba ukiingia Marekani unakaa miaka mitano au kwa fursa Tanzania unapewa mati kwa entry mwaka mmoja haimaanishi ukiingia Marekani utapewa visa mwaka mmoja yaani utakaa mwaka mmoja ukiingia Marekani utagongewa muhuri wa miezi sita kwa kuna kitu kinachoitwa kinachoitwa ni I94 ni arrival documentation ndio online na kwambia una ile next five baada ya Marekani ni miezi sita baada ya miezi sita ndio utoke nje ya nchi ukitoka nje ya nchi then unaenda kufanya nini ukitoka nje ya nchi uh, ukitoka nje ya nchi unaruhusiwa kuingia tena Marekani kwao ni multiple entry lakini mkataba ule ule wa Tanzania na Marekani ni kwamba Marekani akija Tanzania atapewa mwaka mmoja visa multiple entry ila haruhusiwi kukaa zaidi siku 90 ndani ya nchi baada ya siku 90 anaweza atakuwa aende Kenya aende Malawi arudi Marekani aende nchi yote alafu apande ndege arudi tena gongewe tena kuingia ndani ya nchi. Ndio bwana fora mimi nikija Tanzania sasa kama miezi mitatu mfululizo lazima nitoke nje. Ndio sheria iko hivyo. Kwa ndio bilateral agreement. Sasa kwa nini mkitizamie? Kwa sababu gani ukija mfano kundani umepewa visa mwaka mmoja. Ukakaa labda miezi mitatu minne, ukarudi Tanzania kama miezi miwili, ukaja Marekani unaruhusiwa kuingia. Halafu kabla kabla na nini yatoka kabla Trump hajatoka alipitisha sheria mpya. Kwamba kupunguza ile 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 visa interview nyingi ubaruzini mtu ambaye mfano mm. aliopa visa ya visiting alishakuja mara kwa visa ya visiting anarudia kuomba visa the same type of visa akiomba ile visa ndani ya miezi ya 48 baada ya kutspire anaruhusiwa kupewa visa bila interview sasa kwa nini uzamini okay hiyo ni nzuri wakati kutoka Tanzania ukiomba visa yeah. unapewa lakini hata hata kama kufanyia interview ni rahisi ya kupewa kama ulikuja Marekani afu ukarudi bila kuzamia kwa sababu umesha proof kwamba mimi ni mtifu unanipata paka pale kwa hiyo sasa hivi na hichi nikizungumza kwenye video yangu ambayo wamezungumza wameonyesha naweza nikaionyesha kwenye screen ngoja niangalie tena ambayo ngoja nichukue nionyeshe ambayo wameonyesha kwamba sasa hivi legal unaruhusiwa kwenda ku, 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 kuomba kazi. Kwa maana yake ni kwamba unakuja kutembea, ukiomba kazi ukakosa, unaweza karudi. Ukipata mwajiri wako unabidi akuombee kibali cha kazi sasa. Kama vile vile vilivyokuwa mfano mtu anakuja kutembea, alafu anaomba shule. Ila ukiomba shule, ukipata chuo unachokwenda kitakuombea kubadilisha visa toka kwenye B1 B2 ambao ni visiting conference whatever business visa kwenda kuwa international student lakini zamani ilikuwa ni kwamba kuja kutembea pale kwenye immigration kama kufungua begi lako wakakuta kuna vijeti umuje kutembea kuja kwa nini kuja na vijeti wanajua kuja kuzamia wanakurudisha wanaweza kukomalia kwa sasa hivi ukija na vijeti vyako hata unania kuomba kazi huwezi kukataliwa kwa sababu ni legal sasa hivi inaruhusiwa ndicho alichokuwa na kijibu hicho watu wa nini warania wa watu wa immigration ambao ni homeland security ambacho ni hiki hapa okay. ngoja nikionyesha kinachosema kwa hiyo hii hapa USCIS ndio mm. maana yake ni ni ni, 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 ni nani United oh. States Citizenship and Immigration Services ambao ndio kama wizara ambayo ndio homeland security mm. sawa so, alikuwa na ujibu swali anasema kwamba many people have asked if they they can look for a new job while in B1 or B2 status the answer is yes searching for employment and interviewing for the position are permissible ukiwa under B1 and B2 ndio kwa kijibu hicho hapo na wakaendeleza hapa if you are in B1 and B2 status please remember you may not engage in employment with the domestic labor huruhusiwi kufanya kazi ila unaruhusiwa kuomba kazi unaruhusiwa kufanya interview 
ila huwezi kuingeji kwenye kazi wanasema kwamba before before hiyo nini before beginning of any new employment a petition and request for the change of status from B1 or B2 to an employment authorized status lazima iongwe na lazima iwe approved hawakupi unaona sasa ukaja kuja 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 matatizo mengi baadaye ila ukija kutembea ukafunga ndoa game over hata kama umezamia hata kama ulikuwa umezamia as long as ulivyokuja mara ya kwanza okay. ulipanda ndege na ukapita mpakani ukagongewa buhuri mwingine ndani uingia kialali ila kama uliingia chini ya mwembe kwa hiyo sio tu Afrika ituhusu sana kwa sababu lazima tupite ubalozini tuje mpaka hapo ile alishoka watu kumpaka mtu kama Mexico yeah. akipita kwenye mpaka aliingia illegal akifunga ndoa atatakiwa atoke nje kwanza afu ndio aingie kwa visa afu apewe apewe green card atapewa kwa sababu ukifunga ndoa hiyo Marekani haijalishi utapewa ila ukiwa ta, miaka ta 20 illegal ukafunga ndoa utapewa hamna mm. punishment yote utakayopewa utapewa, utapewa permanent residence ila kuzaa mtoto haikusaidii Hii ndio tofauti nchi hizi za Ulaya na Marekani. Yes, yeah. tunasema mtoto wa serikali. Lakini yeah. Marekani ni kwamba mtoto ana faida kwako kiimigration akifikisha miaka 21 afunge ndoa na wewe. Ana akusponsor mzazi. Sorry. Yaani mtoto afikisha miaka 21 ndio okay. akufanyie sponsorship yeah. mzazi. Chini ya miaka 21 yule mtoto okay. ana impact yote ile kwako. Huwezi kusema ndio baki Marekani kwa mchongo anasoma shule ya msingi. No jambio kama wewe out of service unataka urudi nchini kwako na mtoto uendelee nchini kwako kwa maana kazi hapo ukiweka fuka mtize mtoto huko kule huko unapotaka kukuoni huko huko ujiji aenaye huko ila sasa kwa upande wa nani upande wa mfuko wa ujerumani ukazana mjerumani wako tayari wa kuchukua baba toka afrika au mama toka afrika wa kuleta ujerumani wote mtoto awepo pale pale ujerumani kama mzazi ni mjerumani ni kweli yeah mm. unao mm -hmm. utapewa immigration utapewa residence ukae yeah. parasemu msaidie kutuza mtoto ila marekani no na hiyo tunaambia watu watofautishe kwa sababu unaweza una, umepata story kwa concept ya ujerumani afu na kuja ukora mimba ukiza mtoto yes utapata shadi support huko Afrika unaweza kupewa lakini nani upewi kutopewa ile pale mpaka mtafikishe mwaka 21 ila ukafunga ile ndoa ndio ni garanti. Hapo mm. nimekuelewa. Kuna mtu anasema, uh, Mimi anasema afadhali mama Samia ametubeba kwa mama mkubwa leo rais wa Marekani kuwa tupatiwe visa ya muda mrefu. Okay, kama mama amesema ni jambo zuri. Kama yeah, amesema sasa maana yake ni kwamba kama ameomba tunapewa miaka mitano. Kwa sababu yani Wow, that's a good news. Marekani ina depend in a good bilateral agreements, good friendship na Tanzania. Ni kuomba sio kwa mbaya yani moja kwa mbili kitu kimoja. Uzuri wa mfunga ndio na nani na mzungu. Western usiposema kitu, akwambie yani uje kibongamo tuna tabizi za kizamani zile. Si chema tajiuza, kibaya jitembeza. No. Una njaa, mimi mimi hausiwi sio nambia mara njaa simpi chakula. Mpaka niambie na njaa. Eh. You want to eat or you want to eat? Eh kweli true yeah that's right kuna mtu anasema habari kaka hii tukishinda unapewa sehemu ya kufikia jojo bill moja naambia kitu kimoja watu wafahamu bwana green card ni dude moja kubwa mno more than you can imagine mtu akapewa bwana mimi permanent residence mtu anaweza kusuta miaka 10 marekani ajaipata hiyo trust me kwa hiyo watu wanafunga mtu wa uongo analipa dola 2000 milioni 50 milioni 80 ndoa ya uongo ili aipate hiyo kadi. Wewe unapata by lottery. Pa umepewa. Hakuna sehemu ya kukaa au kufikia. Jukumu lako wewe ni kutafuta kwanza sehemu utafikia ni wapi. Maana yake ni nini? Maana yake anza kunifollow mimi. 
subscribe waweza kunilipa mapema mapema ila usiku kishindo usimani uje ukisema bwana nitafikia uje mali kwa hiyo jamaa kini ni follow wangu sasa wewe kuni follow mimi wewe umfollow witness umfollow mtu atoe ugaibuni unamfollow mama dangote haya afu mshindo ndio ndio ugaibuni atakusaidia ni mama dangote mfollow mama dangote pata udaku wake ni follow na mimi hicho kitu cha kwanza anza kufollow watu wa ugaibuni ujifunze vitu kwao kuwa na comment una create a good some sort of friendship maana kesi kitokea hata kama mimi sipoza ni sipo shindo kulani siwezi kuhosti naweza nakuombea kwa mtu hicho kitu cha kwanza kule jamaa mmoja aliniomba online basi sisi niko 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 tetezi kwa nana naye hivyo nana naye afa mpata host moja North Dakota ambako ni baridi moja matata mno nikambia huko ni alimuomba kama sio ni mjungu tu mwingine sasa huko ni ngumu ngoja nikombe kwa ya Robert Elias yule ambaye mtu akigoma ambaye jamaa na familia naye nikamwombea jamaa kwa sababu mwambie aje kwa Arizona ko akamchukua mtu ko jamaa amemchukua kwa sababu na familia naye mimi they became good friends maisha paka sasa hivi sasa hivi jamaa na miaka mtu jamaa na miaka mitatu Marekani tayari ko ni kwamba kitu cha kwanza anza kutafuta watu online mbili ukishinda usiwa na aibu kusema kwamba kuna ukienda kwenye Facebook tunatumiaje mtandao nenda Facebook andika Tanzanians in ila ni Tanzanians in the in USA kuna kundi liko pale nenda mle ndani andika bwana mimi naomba kuwa mimi nimeshinda green card yote naomba mtu anisaidie nifikie nyumbani kwa kwa muda mwezi mmoja tu afu nitatoka pa kufikia then niandikie yeah. mimi umeshinda na kurekodi video na kuma kwenye makundi kuna makundi ya WhatsApp ya Watanzania huko ndani kuna viongozi na bwana huyu mtu anatafuta mtu mtu kwambie bwana nichokai kwangu muda wiki mbili for free afu wewe utafikia elapo ya kwanza kupanga mwezi mmoja miezi miwili ya kuanzia inawezekana aya wewe wewe mfano mfano kama ni wewe ni sabato makama kuu ya sabato si yako yako Maryland umeandika kwa makama kuu pale Maryland pa kuandika pale bwana mimi mimi ni msabato mwenyewe SBA nimeshinda lotari kuna mtu mmoja anashinda kule pale wewe ni muislamu mwezira madhani tena si hapo unashinda unashinda kuandikia association ya waislamu pale Minnesota bwana mimi nimeshinda lotari na kwa muislamu mmoja aweze kunihost share hata washinda kuhost wewe kwa muda wiki moja mwezi mmoja wewe unasema mimi ni mkatoliki mmeandikia padi wewe ni mwanglikan kwa tumia hizi hii mitandao in a positive way unaweza kupata mtu usiofie hilo yani usije kaofia kwa mimi kishinda na kosa host host itapatikanika kikubwa wewe ombea tu dakika za mwisho siku 35 ushinde hiyo lotari hivyo vitu vingine vitapatikanika na hata mwekuwa umeshindikanika kabisa unafanya kitu niki hapa naomba nisikie nyumbani kwako na nini naomba nitumie address yako ila sifikii kwako kwa hiyo kwenye application ya form mimi ni host wako kuna mtu wa zambia anatumia address yangu lakini hata sikia kwangu amesha niambia nitafikie mtu ambaye ana apartment ya dola 1200 kwao natafuta mtanzania ambaye ana apartment nitafikie kuna mwingine mtanzania ametumia address yangu lakini nimesha nimetafikia hoteli ambayo kuna hoteli moja ambayo chipo ambayo haiko mbali sana nyumbani atafikia pale kwa muda wiki moja watu wamefikia apartment ila kwa you can do that too ila what what it apply eti kwa sababu sina host yani nomba kwa kwa wao zunda dar es salaam eti kwa sababu huna sema unashangazwa kufikia sasa hela yako uza simu yako uliyonayo kweli mimi huko kwangu sioni comment yote ile pamoja na nasikia utajie sijajoni kwa nini yeah ah okay kwa nasema ya yeah, kwa mna sema DM na sikiliza hapa mnatoa madini ya moto asante kuna mtu anasema Jose anasema my experience I'm a chef cook chef kuka nilikuwa nauliza kama nitapata visa ya volunteering kwenye hotels huko US uh, kama wewe ni mpishi the best bet anza kutafuta kazi kwenye nani kwenye Royal Caribbean zile yale mameli makubwa yale ile ni rahisi na kuna video okay. Stanley ambaye ni mtanzania alifanya kwenye kazi ile zaidi ya miaka mitano ameka pale amelezea kila kitu procedure zote Iko video kwenye channel yangu YouTube hiyo video Hata kama unataka okay. post okay. kafasha tuje kuja kama kwenye video ya interview kafasha tuje kuja hiyo video ni post around na tano kwenye mida ya November Okay Kwa hiyo alipata ametoa namba yake ya simu jisigenia kila kitu kama ni mpishi yani mpishi kuja kwenye fundi kwenye hoteli za kale inawezekana lakini ukipitia kwenye alama meli demand ile ni kubwa 
Okay, kuna mtu Betina anasema ipo YouTube atakuwa ameshaiona. Jamani iko Ya, Miss Katona anasema mimi host wangu yuko New York. Naogopa kitu moja ni hapa anachoambia watu. Kwa kuna vitu viwili. Moja, ukienda katika jimbo fulani haina haina maana kwa mtu unataka uishimilele. Kama unataka kuhama unaruhusiwa kuhama. Hicho kitu cha kwanza. Sasa kama una green card unaruhusiwa kutoka kazi sehemu nyingine. Jimbo lingine ukahama. Lakini mbili, yeah. mtu ukipata host yuko New York anza na ule pale wa kwanza lakini tafuta na mwingine majimbo mengine kama iwaokee kwa ndani majimbo mengine lakini vile vile hatuna maana kwamba New York kwamba mna mtu anaweza kaishi no sema gharama ni kubwa yes okay Selina anasema uzuri wa ugaibuni ni nini <laughs> nijibu honest au nijibu kwa political correct moja naambia kitu kimoja ni kwamba Hatuna maana kwamba ugaibuni is the best in all aspect. No. Hakuna nchi duniani yenye mazuri tu bila mabaya. Tanzania ina mazuri mengi sana. Nena mabaya yake. Marekani ina mazuri mengi sana na mabaya yake. Kikubwa ni kwamba wewe ndoto yako ni nini? Is it compatible na ile lifestyle? Hicho ndio kitu Kwa mfano Changamoto kubwa kwa vijana ni kwamba tunajua kwamba maisha Tanzania no matter how much unaipenda nchi yako ni kwamba ukienda kutafuta kazi ni ngumu kupata kama kuna degree yako na ukipata ndio kazi ya shilingi 800 mpaka milioni sasa uzuri wa gaibuni ukija huku una uwezo wa kufanya kazi kwa nguvu zako zote kama una vibali ukapata hela nzuri sasa ni wewe unatumia ile hela kwamba bwana mimi nishaipata ile pale mimi naipenda sana Tanzania ngoja niende kule kiela nika invest mashamba au nikajenge area BNB au ngoja nikafanya nikafanya kitu gani ni wewe. Kwa unaweza kutumia ugaibuni kama ni opportunity ya kwenda kutafuta mtaji. Ni kama vile Dar es Salaam. Sio kama Dar es Salaam ni pazuri kuliko ni Mwanza. Sio kama Dar es Salaam ni pazuri kuliko ni Kibukacho Kigoma. No. Ila watu wengi katika kutafuta mafanikio wanaenda Dar es Salaam kwanza kuseto pale kutafuta afu then wanaweza kurudi katika mikoa yao ambayo ilitokea. Kwa hiyo tukiwa Dar es Salaam au kama mtu kutoka Kibondo kuja Kigoma mjini, mtu kutoka Mtwara kuja Dar es Salaam that's the how it is haina maana kwamba kundio everything je wewe unataka kuateni kitu gani hicho ndio kitu kubwa sana zimeta tule pale kuna changamoto nyingi sana huku mbe sikufiche unaona lakini yeah. kuna mtu mwingine binafsi i i excel in this is challenges of ugaibuni i enjoy this life ya ugaibuni i'm okay niko tayari kuziku hapa <laughs> Ni kweli mtu mwingine anapenda Tanzania, yes. yana anapenda ugaibuni kitu kwa ajili ya vacation. Na ndio lazima ifika. Kuja ugaibuni haina maana kwamba unaichukia Tanzania. Yeah. Kuna hiyo hiyo falsafa. Hata kuna mnachetu kwenye makundi ya watu, ah toka kwa sababu msaliti wao kwa ugaibuni. Wao wanaweza kwa Tanzania, wewe ndio ukawa mlarusho namba moja. Mama Sabia anazunguza watu wamekula mamilioni mangapi mabilioni hapa. Maana sasa hiyo ni mzalendi hapa yeah. kwa online hapa fulani nipigie simu. Kwenye 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 Instagram. Ya mbona kuongea niko kwenye live hapa? Mimi haoni hata. Unaona? Mbona niombe asubuhi ni kwenye na nini? Nipo live, nipo live, kata simu, kata simu, kata simu, kata simu. Nipo site. Tuko site, tuko site. Kata... <laughs> okay. Ah, uh, Mr. Mujarabu anasema ikitokea upo Canada na umeomba green card ukashinda, ni lazima urudi Tanzania ndio uende Marekani au unaweza kutoka Canada kuingia Amerika. As long as kuna ubalozi wa Marekani katika hiyo nchi, you are good to go. Okay. Yeah. That's nice. Ah, uh, Tanga anasema unaweza kubadilisha student visa kwenda visa nyingine. Unaweza kutoka nini? Yeah. Student visa kwenda visa nyingine. Unataka charge. Unataka kwenye student unaweza kwenda kwenye work visa. Mwaji wako kuajili akakusponsor anakupa H1 visa. Lakini vile vile unaweza kutoka kwenye student umefunga okay. ndoa, unataka kwenye student nikachukua green card. Yeah. Okay. Ah, mimi hapa nasema Mr. BM ni mji gani mzuri wa kufikia kwa vijana wanaokuja kuanza maisha? Sasa sema mji pasee, sema na kama inawezekana 
majimbo makubwa sana ambayo ni very expensive sio mazuri kwa kuanzia japo ya advantage zake yana opportunities nyingi kazi yani kwa especially kwa mtu anakuja kwa mtu ambaye hana vibali michakato ya under the table unakuta iko mingi lakini wasikunda niji niji midogo afu pia under the table kwa sababu unatoa maduka maduka yenyewe kwa machache unaona kwa mtu wa New York yes kuna michakato mingi kila mtu ambaye tayari ndio mm. unakuja kuisha pa permanently obviously majimbo ambayo ni more affordable ni mazuri zaidi kwa sababu tunataka na ile fikra kwamba nikiwepo Marekani nikiwepo mfano mji nikisema niko 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 Florida Miami basi ndio niko Marekani no hata kwa tambao ya Marekani ni tambao twika thing ni USA kikubwa ni kwamba ni una uwezo kulipa apartment yako una uwezo kulipa bili zako zote hicho ndio kitu kikubwa kuna mtu mwingine utakana na kozi yake aliyosoma mtu kama alisoma masuala IT zaidi kuna baadhi ya miji mingi au miji ambayo inakuwa na IT jobs nyingi yes unaweza kupata IT jobs kama hapa tulipo lakini yeah. mtafuta mtu akopo California ambapo makapuni yalipa gharama kubwa zaidi kwa hiyo nategemeana na vitu vya namna ile pale mimi kitu kikubwa nchi za kushauri is not about what city fight kitu cha kwanza kupata legal status ambayo ni solid is a permanent residence na permanent residence huja ukana utanzania wako huja ukana ukenya wako huja ukana burundi wako kuna mtu mwingine atakayo kuchukua leo wa marekani atakula leo sweden wa denmark whatever norway it's okay permanent residence sio kuchukua uraia hicho ni kitu kipo tukifahamu kwa mtu mwingine anagopa kwa play kazi ya kupa green card lottery mimi nafanya kazi serikalini nikiapply nitaonekanika kama mimi naichukia no kuna mawaziri na wabunge wana green card ndugu sasa siwe ni mzandio kulikoni wenyewe. Mm, swala kujiuliza. Selina nasema I think how 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 to ambi the outside zao. Thanks for nice question. <laughs> yeah. Okay. Huko tunazungumza. Mfano issue kubwa ya downside ya hapa. Issue au kwa issue moja ni serious. Ambayo ni depression whether you like it or not. Yeah. Tunakulia katika maisha yetu yote sisi ni outdoor. Mm. Tumekuwa katika maisha yetu ni kuchati na watu kwa kolokolo gani? Unakuja kwa issue kuli tofauti. You mind your own business. Hiyo ni effort moja kubwa sana. Issue ya pili ambayo sasa hivi ni, ni issue ya kidunia lakini iko kubwa zaidi ni kwamba kwa mfano mtu Muislamu. Muislamu is inch za western bado hazina Uislamu wa kutosha. Maana ni kwamba Muislamu people don't care they do not know what is Ramadan. Hakuna msikiti. Na wala msikiti usi kupiga maadhana au makanisa kupiga makengele makubwa kwa sababu ni fujo noise pollution hiyo <laughs> unaona kwa hiyo jikama wao ni muislamu unaweza unaenda sehemu za kule sani ile tumia kuuzia kitimoto ndio leo unauzia wali unaona hiyo ni changamoto nyingine kubwa ambayo tunaikuta tuna ukiwa kugaibuni haya kitu kingine kinakuja ni kwamba sasa hivi issue ya LGBT Nisho ni kubwa sana. Sasa unafika huku changamoto unampeka mtu shuleni unasema tunafundisha sex education unafundisha ya mambo. Kwa hiyo inabidi mzazi uwe 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 ahead of the game kutotoa baadhi ya ruhusa kwa mfano wakishesha kwamba si unasete education si education gani lazima akupe waombe ruhusa kwa mzazi kwamba mtoko attend kile kipindi. Kwa hiyo mzazi inabidi uwe active kwenye masuala ya ya mtoto wako. Kwa hiyo inabidi no tunasaidi kwa mtoto asiwezuie ko kisikia kwa kipindi anaenda library mfano unaona kwa hiyo ni changamoto kubwa sana katika mazingira ya mm. ya huku katika makuzi ya huku obviously ni dunia nzima lakini ya huku ni changamoto kubwa yake ah uh, issue nyingine ni kwamba lazima ukubali kwamba unapokuja ugaibuni unaacha familia yako afrika unaacha kabumbu kuwa nao afrika yeah. sasa yes huko labidi unaweza kucheza maisha mapya nini lakini kuna vitu vingi ambavyo mzazi wake kiugua mtu akifariki unaona impact yake na kuumiza zaidi kwa sababu unaona kwamba niko mbali i cannot help ina athari kubwa yes. zaidi unaona yeah cause is it after the matter well kitu kingine ni kwamba changamoto pia hapa yes is a positive lakini ni changamoto ni kwamba unaweza ukakapa muda mrefu you cannot make the best of yourself in terms of life kwa sababu ukija ugaibuni wakati uko ugaibuni at the same time una support baadhi ya marafiki au ndugu which you are good to do that lakini miaka inakimbia haraka unashangaa miaka 10 iliyopita ukija kuangalia 
zile umetuma la kiasi gani Afrika unajua mpaka kwa mwaka unajua umetuma baba dola 10000 unaona lakini ile normal way wow hii 10000 ni kama mtu kwa chuo mtu ambaye amezaliwa amekuja mtu mashaka hapa angefanya biashara zingine hapa unaona kwa kuna vitu vingine ni kwamba yeah. changamoto inakuja ni kwamba your life unajikuta kwamba you are losing something from Africa you are losing also in America wewe kuwa yeah. mama hata mimi fully American namna gani yes katika pepa na mwingineyo lakini ni kwa sababu najua mimi nafikia Afrika na mtu wa Afrika kule anakwambia wewe ni wa huko Marekani unaambiwa kwa sababu bwana wewe umekuja na visa wrong visa nimelipa fine Tanzania mwezi wa kumi nilikuwa na wrong type of visa wewe Marekani umeingia kwa visa hizo sahihi alafu ndio anakwambia mimi kwa beki goma hapo hapo na unaona this is changamoto hapa unakuja pale at the same time ni changamoto kwa sababu kwa una kufunda ugaibuni jua kabisa ni kwamba unaonekana wewe sio hadiko tena mtanzania yani kwa mtu anachukua kwamba wewe ni kama mtu anasoma international school versus ambapo tunasoma santika yumba kuna bifu kwa sababu hawa hawa too soft hawa 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 ugali wenye wadudu kwa tuna 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 abasho wale watu hawa kwa kuna bifu fulani ndio kuna bifu ile kati ya watanzania wako gaibuni na wale wako tanzania kwa hiyo najikuta kwamba you are losing part of tanzania kwa sababu nikaona wewe ni truly nani nationalist kwa sababu ni mzalendo na huko na kwa sababu mzalendo kwa sababu unakuwa kwa sababu una affiliation kati ya Afrika if kitu kitokea tukimbilia nchini kwenu japo ni advantage ya kile nchini kwenu unjiona kukubali ni inchi chache ambazo na za Afrika zinakukubali 100% Tanzania tukubaliwe 100% Kenya kukubali 100% una kuimpress huko no kwa unapozunguka kwamba ni changamoto gani za ugaibuni hizo ni nyongoni kwa changamoto lakini zinginezo unakuja kama ni zile hapa kuna kacha yetu unaweza kutoka vitu vingine tunafanya just tunaona hizo za kawaida unafika huku kifanya kinakupotezea maisha yako yote kwa mfano bongo bongo unakunywa pombe ukitoka baa umetoka kazini na baa afu nyumbani ukifanya huko ni kasi kubwa sana huko driving under influence au umekunywa pombe au mshuko tu pombe ndio mbaya unashikia bia ile chupa ya bia au wine Okay, imefungua mtu amekunywa nusu hata haja janyo ikini chupa lifunguliwa afu kwa mshale mfuniko okay, ikakuta kwenye gari yako kesi yake ni kubwa mno vile vile ni open open bottle policy sasa vitu kama vile pale unaweza kufanya katika hizi nchi ukaruzi maisha yako kwa hiyo kipindi fulani unakuja hapa disadvantage unaweza kuwa fara upya yani wako Tanzania unajua ni mjanja umekuja manzesa sio mabude gani unajua mjanja wako zote unajua kuongea kiingereza unajua makorokoro ya msuru sio international unafika Marekani au unafika ugaibuni unakuwa fara upya maka sheria zinaanza upya sababu sheria uzijui unaweza kufundishwa na kitendo cha primary hivyo hatufanyi hivyo wao mshaweza kujoa umeuzoa kujoa kwenye mapoli huko au umetupa matakataka unakamatwa na kuwa ndani huko unaona hizo hizo ni athari kwa kwa changamoto yeah. ukija kuna kweli kuwa fara ukubali kuwa fara unaanza huko yeah. unaweza kufundishwa mbona unaweza kufundishwa hizo kutoa mapo wewe kuna microphone zingine imbo na sijui hizi namba zake zivokaa unakuwa fara upya unaenda kufanya kazi unabidi uanze kupiga box upya unaanza kufanya kazi supervisor zako ni kipumbavu tu fara tu wa high school wa huku anakuwa supervisor wako sio kwa sababu ni mzungu sababu anajua ile kacha ya hapa ana experience ya hapa wewe huna experience yes una experience ya miaka minne ya kazi lakini kazi yenyewe ni ya nini ya kutumia 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 android na mas, una, kwa unafika huku order ichukuliwa tutata kwenye iphone woja kugusa iphone haya mimi mwenye mimi sasa nimekaa miaka 10 na Marekani najijua kwamba ni haji sina accent ya Kimarekani siwezi kujipeleka kimbele mbele tukifanya kazi ya kwa eti napigia simu eti customers ile pale sifanya upumbavu huo maka uweze kaongea unaongea kitu gani basi kuelewa unaweza kumanja au baguzi au unasema baguzi hawakuelewi kwa unaje ukikala mwezi wa kwanza hapa ukutana na black american na nuka kiingereza man humwelewi hata kidogo kwa unajifunza ile kwa inakuwa psychology yani kwa hivi vitu kuna vijivu kwa mimi sijui kiingereza unaweza kujiona kama mdogo wa pilitoni kwa hiyo ni kwa yes sio kwa kwa ni rose kila kitu ni kizuri no changamoto ziko ila kikubwa ninachoambia yeah, watu ni hiki hapa yeah. never lose yourself never forget yourself umekuja kufanya nini nimekuja kufanya maisha kama kuna mtu mwingine kuna mtu ana makundi mawili kama mimi nakuja kukusanya hela kutoka kuinvest Afrika piga box kama kama unachanganyikiwa kusanya hela 
ka invest lakini kwa mjanja anafuata ku invest sio tu nasikia sisi sio bwana leo mayai ya kwale analipa leo anaweza kufuga kwale no nenda mwenyewe manyu wali kule kaanza kutafuta hizo kufanya investment za kueleweka kama unaamua kubaki huku invest yeah. kweli sio unabaki huku unaishia una, una, una unachapika ukirudi afrika umechapika chapika sehemu moja kama una, unaamua kufanya unaenda ku invest kule au unabaki huku basi uwe katika piki kwa hiyo ni kwamba sio kwamba kwamba tunazungumza kama ni mazuri tu no kuna mabaya kuna changamoto nyingi mno ila ukifika baada ya muda fulani una vitu vinaweza kuvizoea kwa mfano mimi mwenyewe sasa niambia bwana m27 nje nikafanye nini na mwezi mzima nimetoka ni kutoka ile kote kama zaidi ya kama ile ndio unaosha siku moja hapa nje ile nimefanya ni two times tangu 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 epo tangu uh, march 7 mpaka leo mwisho wa mwezi nimefanya two times ile hapo nikota tu nyumba tatu baba nimepeka mm. pea nimerudi nje hapo nimekaa ndani sina mpango kutoka nje pea na huko jaenda shule kwa mfano mali yote hapa sijatoka hata nje hata kujiota hali ya hewa iko nje kwa nje sijatoka sina mpango kutoka siku nzima kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo hapo yes tuna mazuri lakini kuna mabaya yani baliane hicho kitu kwa hiyo sina mawazo kwamba bwana nimekuja huku basi kila kitu huku uh, maisha alikani hivi na hivi na hivi ndio no. ya yeah. yeah. uh, Jose anasema nimeelewa vizuri shida hizo cruise ship wakitangaza hizo post huwa sizioni na ukenda okay, okay, kwenye link yeah. hii ni kwanza ukenda okay, kwenye link hii kama nayo ni kwenye account aende kwenye mfano uh, Royal Caribbean huwa na post account post zao kazi nyingi na zipost kwenye link hii ni account yao alafu unaenda kwenye official account yao vile vile okay. lakini vile vile ni kwamba uh, ndio kangalia ile video jamaa alizungumza kwa chini ile website alizungumza kuna kuna specific kuna kuna sema unabonyeza siyo nini alitoa maelezo jinsi hizo ya cruise ship ya kangalia kikubwa tu angalia ile website sahihi kwa sababu ziko yeah. zingine so, zingine zinasaidia tu kufuata kazi ya equipment lakini sio official ile cruise ile yenyewe ile ya kampuni yeah. husika Okay yeah Selina alikuwa anasema I just want people to speak both the good and the downside as well yeah. ambazo anaongea asante Bila mimi mazuri ni mengi Mimi sasa nasema After you Yeah kila mtu ana experience yake pia Yeah Mimi sasa nasema je expenses za kuishi Florida ni kubwa au ni fair Ni kubwa kutegemea na kawa Florida hakuna snow ni kama vile California Ila ni kwani ya Florida inategemea na ukiwa karibu na Miami Miami Beach ni expensive. Kuna sehemu zingine bado ni, ni ni affordable ni kama vile kuishi Texas. Yaani sio expensive sana lakini still kwa one bedroom kwa dola moja kwa hali ya hewa na mlele pale that's good. Tofauti na mfano California one bedroom inaweza kuwa 1600 labda minimum. Lakini usikae karibu na bahari. Okay. Kwa Florida. Yeah. Okay. Yeah. 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 Okay. Yeah. 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 Ya yeah, tangaza anasema meli anasema USA yes. gun violence is a big challenge. Yeah. Yeah. Miskaliza anasema visiting visa currents yes. nyingi wanatoa ya one year lakini katika airport ya Marekani unagongewa stay ya six months. So ukipata company itakayoweza kukupa work visa wao watakupa kutokana ile mkataba wao kama ni ya miaka miwili kwa miaka miwili. Ni kama kwa mwanafunzi umfano ngoja kufanya PhD utapewa visa baada ya mwaka mmoja. Kinacho kwa ukae Marekani sio ile visa ya mwaka mmoja ni i20 ya miaka mitano. Kwa hiyo ukija kufanya kazi ile mkataba okay. kazi ile mwajira anataka kuasiliana kule akupa kama ni miaka mi, ndio anaenda kubili na ile kwa hapa huyu atakupa kama miaka miwili kwa hiyo utakuwa extension ya miaka miwili badala ile actual visiting visa duration. Okay. Ah Selina anasema ukiwa na permanent residence do you no. need a visa Una, back? Kuna Tanzania kama kawaida kwa kile Tanzania unaonyesha passport ya Tanzania. Wakati wa kuondoka unaonyesha passport ya Tanzania pia. Ukifika Marekani kuna mistari miwili. Mstari wa kwanza unaitwa US citizen, Canadian citizen and green card holders wanaenda kwa mstari wao, alafu visitors yani wa, citizen wa other countries wanaenda mstari mwingine. Kwa hiyo ukifika pale unaonyesha green card yako, unaonyesha na passport yako unaingia. Kwa unaingia Marekani kama vile unaenda chooni, uhitaji chochote kile pale. Ila Ukenda overseas okay. ukisikia miezi sita. Ukona green card. Ukapi sita ime expire. Oh, okay. Yaani unaifuta. Unless otherwise you just a form inaitwa advance parole no, form. Upate permission of kuzalia miezi sita mfululizo. Yeah. 
Okay. 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 Yeah, Ms. Kaliza nasema, yani marekani, ni do right things at the right moment and place. Surround yourself with the lady people, lakini pia umba mungu wa kurinde kila utakapa yeah. kuwa ulengi. Apo kwa na mjibu yu mtu wa kwa mbayo. Alafu, kitu ni kwamba, uh, yeah. marafiki, ugaibuni. Ni kwamba, siwa kwamba kila mtu kwa sabu tu, anakula ugali, ni rafiki yako. Kwa sabu kuna yu mentality. Mkila ugali, mkila yeah. ugali, mkila chapati pa moja, njio shuga yako. Kwa wana wake, aume, mbari swiri ni, aa, moje, yes, kuna malafiki, imigresu wa nchini kwako, imigresu wa nchini nginezo, lakini akikisho na malafiki, malaia wa hile inchi. Lengo kubwa, surround yourself na watu ambao, kwanza wanafanya mwambu mazuri, katapili chofotofauti, ujue michongo ya pari. So, nakuja hapo, yoka zako nukupia kila siku, umumaliza kuangalia na nii, vituko kwenye Instagram vya watu vya kiswa hili vyote, unaenda kwenye YouTube za kiswa hili. Yani kwa mba, asupi mba kajioni wa masashi na ino kiswa hili, no. Umeangalia juzi za nchini kwako. Umeangalia kutizi za nchini kwako. Umeangalia juzi ya kunuwa nyumba nchini kwako, nchini yoko, ataka ugaibu, niko nchini yoko. Umechukua juzi ya kunuwa, kuchukua mkopo wa gari mpia, mkopo wa biyashara, retirement zina kuwaji. Jua system ya nchi hile pale. Kwa kuongea na watu na kuhu zisechu mwenyewe, ili uweze kufanya informed decision, kukua kupitia solid tool na kila kati na immigrants wenzako, masaa yoti ni immigrants, mpaka unachanganyikiwa. Ni kweli. Ah, Beltina nasema, mia ni kweli shaga sana hui baba, na ongeaga ukweli, ito ya nachamba, ito wala sima unakuwaga. Ndiyo ukweli wala kini. Ya, ni kweli, unaongea ukweli. Ah, nadibo, nadibo, anasema, na matukia ya kuwa, ya kuwana pia ni mengi. Mengi ni bora utupe elimu ambapo ambao utashinda green card. Ndio kama hiyo anaisema. Ya na Miss Kaliza anasema LinkedIn is a very very important platform kwa wale wanao focus kwenye career na growth kwenye professional at large. Ni kweli. Na lakini mtu mwingine amemjibu ni ngumu kama upo nje ya US. Nimejaribu sana lakini ya kupata. Kwa hiyo ni kitu kimoja. Wanaweza kufata kazi. Ngoja niwape dini moja hapa. Niwape kitu kimoja kwenye injili unapata kazi kazi na utatuaje ngoja ngoja niwape na nini sasa mfano hii hapa ni kwa wale ambao wana nani wanafahamu kitu kinaitwa indeed sasa kuna injili ya marekani afu kuna injili hiyo hiyo canada sasa hiyo ni marekani ni canada mfano unatafuta kazi yeah. sasa utafuta kazi hapa ukiandika kazi kwa mfano mfano kama mfano warehouse hii kazi ukiapply uki kazi utaapply kazi hii ita Kwa tu kwa mfano weo na apply, kama mtu uleko hapa mwenye wetu pamiti ya hapa, unanipata paka pari. Kwa kwa sabo kwa nchi ya marekani, inabiuta fute kazi ambayo, inaruhusu wewe kufanya nini? Kupewa work permit. Mana yake inakupa sponsorship. Kwa hiyo andika, andika visa, kwa nye nisemi mwendiko nini? Unaona kiatika tu visa, inakupa suggestion wedi. Andika visa sponsorship available. Kwa hivyo nisoto una visa sponsorship wa housekeeping, visa sponsorship wa agriculture. Kwa hivyo tukutu mfano kama visa sponsorship wa available. Kwa hivyo kikiki hapa, alafu wapu kwenye where, kwa sababu visa nataka hiyo marekani nziba, sila ya kuandika jimbo gani. Kwa hivyo kikiandika hiyo wapu visa sponsorship wa available, ni kikiki hapa, zanipa different jobs ambazo zina visa sponsorship. Sa siyo wapu unamiti vigezo. Kwa mfano kama hii hapa ya kwanza, wanakuambia ni, Mfano kama hiyo wapana kuambia ni, kazi natuwa ni Outpatient FM opportunity in Colorado with visa sponsorship and sign in bonus Obviously ni watu mbao kwenye health services wenye visa sponsorship Wameni, wenye nani yu wako Lakini sa unanoa pa instapa ni kazi ambazo zingine mbao mtu hauna fwa vigezo Unawa, tuchukulia mfano, ndia ni watu tu mfano Family medicine, sales consultant Kwa mfano, mfano kama tuchukulia kama hiyo pa kula zingine mtu kumbani yaje Mwenye ni chukulia kwa mfano. Mwenye ni chukulia mbao inanani. Mfano kama hiyo pana kwambia kabisa hapa. No visa sponsorship. Mwenye ni chukulia wapi mwenye ni kuoneshe. Hii finishing hiyo kazi. Mwenye ni kwambia kabisa hapa. Kazi wana kwambia no visa sponsorship. Mwenye ni kwambia kabisa. Kwa hiyo wana kwambia kabisa no visa sponsorship. Kwa hiyo sponsorship ina kwambia. Kwa mfano kama ni registered nurse. 
kwa hiyo manesi ndio kitu kama chenamna hii kwa lazima utafute kazi ambayo unatafuta kitu ambacho chenye visa sponsorship ngoja nitafute uh, mfano uh, hii hapa nakwambia not eligible this position is not eligible for employee employer based visa sponsorship kwa hiyo nakwambia ngoja nataka nitafute ambazo zimeandika kwa hiyo inabidi utafute nyingi ambazo hizo zimesema wanatoa visa sponsorship yeah. okay yeah Ah uh, mfano hii hapa hii hapa oh, I'm there is no visa sponsorship no sorry. Yeah kwa my point is ni kwamba okay kwa unatafuta ni pale ambayo imeandika sorry. Ambayo imeandika visa sponsorship available. Ngoja nitafute. Yeah. Okay. Lakini watu waende sasa kaangalie. Yaani wakasome, wamezoea pia sisi. Ya, ngoja nimefute. Ah. jamani, simu yangu itakuwa imezima moto. Okay. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya kwa hiyo ndio kitu kama cha namna hiyo, ningoja kukuonyesha tukua la haraka. Ni watu wafahamu kwamba unapona utafuta hizi kazi ukiapply TV utapewa kazi ambayo tupewe permit hauna kwa utafuta kazi ambayo mwajie amesema kwamba I will sponsor someone sio kwa sababu naangalia haraka haraka lakini kwa sababu nikiangalia kwa muda ukizisearch hapo unazipata yeah huwa zinakuwepo okay asante watu waende jamani ndidi uko mtangalie ah okay kuna mtu anasema kuna mtu alikuwa ameniuliza swali qualification za mtu kupewa visit ni visa ni zipi umeshafanya hiyo interview umeshafanya hiyo video kwa channel yako nani mtu kupata visit visa right visiting yeah. ni moja tunasema ni nani immigrant visa kwa kimarekani ni moja moja tusha mission ha sio nani immigrant maana kwa sababu tunatumia terminology randomly kwa sababu mimi ni immigrant no kwa marekani kwa sheria ya kimarekani immigrant ni mtu mwenye permanent residence. Yeah. Ndio maana yake. No. Okay. Na ndio maana visa umesikia kama kundi mawili, wanasema immigrant visa na nani immigrant visa. Immigrant visa ni kama vile umefunga ndio na raia wa Marekani au umeshinda green card lottery. Ndio maana unajaza form 260 kuja Marekani kupewa permanent residence. Unakuja kuwa permanent wa Marekani, wewe ndio immigrant. Nani immigrant you are coming to the United States with intention of not becoming immigrant kwamba nakuja Marekani with no intention of being here permanently. Unakuja kusoma, unakuja kutembea, unakuja kutibiwa, unakuja kwenye mkutano, unakuja kufanya kazi. Visa unapoka kama miaka mitano, visa ni ya miaka miwili. Maana yake intention utarudi nchini kwako. Maana yake ni simple way ni kwamba tuambie kwamba mimi nakuja kumarekani ni lazima nikiweza kusoma kama ni PhD yangu na rudi Tanzania. Sa so, prove to them kwamba utarudi Tanzania. Ku prove usiseme bwana mimi nimekuja maji ya bendera CCM. Mimi nimekuja maji ya bendera Chadema. Mimi ndio mzalendo namba moja. No, ku prove maana ni kwamba sio longolongo. Ku prove ni kuonesha bwana mimi nina hizi assets. Mimi ninafanya kazi same plan. Yeah. Kipato changu ni hiki hapa. Mimi vile vile ni, 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 ni na muda kujitolea kanisani mimi ndio mwimba kwa ya mkubwa usiniondesha nini. Mimi huyu huyu nina familia kama unayo. Kama hauna sina kudanganya kwamba kusema tu uko na ndoa ndio lazima. No. Kama una una shamba onesha hati ya shamba kama una nyumba onesha una hati ya nyumba na ndio bwana tunaambia vijana kama wewe unafanya biashara ya Instagram kuna watu wanafanya biashara anaingiza milioni tano kwa mwezi lakini ile biashara haijasajiliwa brela kasajili brela yeah. kuwa na account sio personal account anisha business account ili ukisema kwamba bwana mimi na biashara na hata account yangu biashara ni hapo na milioni 50 inaeleweka sasa so, una account una una account personal unasema na milioni 50 alafu ni mfanya biashara unakuwa wewe unimkupa kodi kama umekopa kodi katika serikali yako ya Tanzania utashindwa kuzamia Marekani kwenye sekta ya mbasa yako kwa kwa kikubwa wanachokiangalia ni kwamba wanaangalia huyu chance ya kuzamia ni ipi lakini unfortunately kwa bahati mbaya ni hii hapa sometimes unaweza tusangalia hizo documentation documentation zako afa kunyima visa sad but that's how it is. Kwa sababu sasa tunaona wazidi kujaza form ya kwenda kutembea. Hakuna sema kwa upload documentation yote ile pale zaidi ya picha yako. 
unasema naenda naenda kutembea naenda yeah. kusoma naenda kufanya nini lakini ukifika pale ukifika pale nani pale unaweza wasikuombe zile documentation na bado wakakunyima visa inachokea imeshakuwa watu wengi Yeye anakuwa ni kwa nini? Wanakuangalia tu sura unanyima, wanakuambia your visa is denied. Yes, mtu alishakosa visa ambao unaona kwa huyu mtu. There is no such thing as kazamia. Mtu ni ni professor. Mshala, unasoma 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 moja. Na yule analipa nani? Aswa anajilipia. Ambao sio swala msingi sababu mtu ana mshahara zaidi ya milioni 4 milioni 5. Na yule milioni moja usi kuiquestion. Ah, no, not at this time. Poka mnyima visa. Ah kwa kwa documentation kama barua kama mwajibu wako ni nani? Kwa sometimes unaweza ukachukua documentation sometimes kwa sometimes ni zali. Yeah. Au unahisi kwamba unakuta wanalisti kwamba mwaka huu tunataka labda watu waje kwa visa hii. Sometimes sio hivyo. Wewe ni kama ni kama vile ma traffic. Anaweza kama wiki hii au mwezi wiki story zaidi ya ngapi inaweza katokea hivyo kwa sababu ile kibinadamu tu kwamba asimu umeenda 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 ima tatu alafu mimi nimekufishana na mke wangu alafu ndio asubuhi nakuja kazini obviously na mazia sile zangu kwake mm. ni binadamu kwa sababu ubazi ya visa hamna kupata ufaa ukinyima ukitaka kaombe tena kalipie ila uti yeah. kwa sababu asima kunyima unaweza yeah. kujaza zote lakini ile ile gati tu ile ile jamaa na kwa sababu unaweza kutoka kazamia nikakunyima analusiwa kisheria ndio ubaya ule pale. Kwa hiyo unapata yeye binadamu nimeshatoa visa 10 leo. Ngoja ah, wanakuja ni mnyime. Kwa hiyo yeye alishona anakuja ni nani? Yaani ni kibinadamu ile pale. Sasa uzuri wa uzuri, I mean uzuri uzuri kama Uingereza na Ujeru, na Canada hizi nyinginezo <coughs> wenyewe hawana interview. Kwa advantage yake una submit documentation. Kwa hiyo no matter watu wanasema wazioni. Ila Marekani yeah. hakuna sema kusubmit document na zaka kupiga nyundo hata kabla hajaona documentation yako. Yeah. Of course had Ndio watu wanaambia kwamba yeah. Kwa unaenda pale. Yeah. Unaenda pale unafali t-shirt pale bendera ya Marekani imedondoka chini. Kwa kibifanya unavotokea tu pale ndio ameshakuangalia so unafanya anajua jua sana huyu. Au unakuta kwamba angalia kwa sababu moja sheria ya Marekani ni kwamba lazima uandike namba zako za simu zote zitumie miaka mitano. Lazima uandike social media zako zote hata ambazo ambazo zitumii in the last five years. Unajua kama ndika zile pale kumbe wao usikuuliza kwa tukana hama beberu hawa wasipangie mambo yetu umewatukana amekuja makamu wa rais huko hao ndio wanaoja kutuonezea ushoga Afrika hawa ile kumbe unyonya wanakuangalia tu wanakusubiria okay amiskaliza alikuwa anasema indeed ni moto ina job opportunities nyingi sana jamani kwa hiyo watu wafuate instruction anazotoa IBM vitu vingine ni kujiongeza kutumia search engine nzuri ni kweli uh, kuna mtu alikuwa anauliza Mapunda anasema mfano umeshinda green card pamoja na mkeo separately process za interview zitakuwaje na mnamo separately katika mazingira gani yani kwamba waliomba tofauti yani kila mtu aliomba kitu yake labda Mwanaume kio anasema ifunga ndoa na mwanamke huyo. Mwanamke kioomba na yameomba yule pale. Maka separate maka ni kwamba na maanisha ndio ni maka kama umeshinda umumoka mke wako na watoto maana unakuja nao wote. Mwanamke akishinda anamoka mme wake anakuja na yule pale. Yeah. Okay. Mungu mm. anasema hii hali anasema kuna urais yeah, kwa sababu visa ya Canada utakuwa US, US ni rais zaidi tofauti na Tanzania. Kwa nini? Moja kupe sababu. Sababu ya kwanza Ukiangalia waiting time ya visa ya Canada ukopo Tanzania ni miezi 